नेत्रा जी ये कौन सी ग्रह की बच्ची थी इस धरती की तो नहीं लगती मार मार के कितना बुरा हाल कर दिया इसलिए कहा था उस बच्ची से पंगा मत लो कहा है वो बच्ची चली गई चली गई पर अकेली कहा तक जाएगी वो बच्ची यही कहीं होगी ये बाइक को क्या हो गया अचानक ऐसे रुक कैसे गई झोला भी गिर गया सर सर कहिए ये उनके कैफे का कुछ सामान था मैं लेकर आया वैभव तो है नहीं ठीक है रख दो मैं बताता हूं दादी को छोड़ के दादी को छोड़ के कहीं मत जाना हमेशा मेरे पास रहना मा लक्ष्मी मा बोलो सविता मा देखिए ना श्री वापस आ गई दादी को छोड़ के कहा चली गई थी तू मुझे पता था तू वापस आ जाएगी मा, मैं प्राण लेती हूं मेरे प्राण भी चले जाए ना तो भी अपनी बच्ची की रक्षा करूंगी उसे कहीं नहीं जाने दूंगी श्री हमेशा मैं हमेशा दादी के पास रहेगी कहीं नहीं जाएगी हाँ सविता श्री को तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता क्योंकि वो मेरी अंश अवतार है किंतु यदि वह स्वयं जाना चाहेगी तो उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा वो क्यों जाना चाहेगी मां इस घर में हम सब उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं हाँ सविता इस घर में सब उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं किंतु इस बात का ध्यान रहे कि अंश का धागा उसकी मां से ही जुड़ा होता है
संतान का धागा तो माता से ही जुड़ा है कहीं कोई संकेत तो नहीं दे रही है माँ सविता तुम्हें होश आ गया तुम ठीक तो अरे श्री ये अरे अरे ये कब अरे समझने का प्रयत्न करो सविता कि मैं तुम्हें किस माता के विषय में बता रही हूं श्रेया तुम्हारा ये आइडिया काम तो करेगा ना मेरी बच्ची मिल जाएगी ना या मिल जाएगी श्री जरूर मिलेगी लगता है ताई जी आ रही है बुलाकर कहा चला गया ये धनचक्कर कौन ताई जी नाम लो किससे मिलने आई हो आप कौन है जिसने श्री को किडनेप किया है लेट लतीफ बड़ा वीआईपी समझता है खुद को मुझे इंतजार करवाएगा हुँ? आने दे उसको आ गया मिल गई फुर्सत बहुत हो गया अब तेरा ये ड्रामा चल अब फटाफट मुझे बता क्या चल क्या रहा है ये माया की बच्ची बार बार गायब क्यों हो रही है मतलब हमारा शक सही निकला ताई जी मिली हुई है फिर तो मैं अभी बताता हूँ भैया काम डाउन अभी ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि ताई जी किससे मिली हुई है दिमाग घूम रहा है मेरा चल फटाफट फटाफट ना मुंह खोल अगर मैं नहीं होती ना तो कुछ नहीं कर पाता तू ताई जी नाम लो भूल गया जब श्रेया प्रेग्नेंट थी तो दो दो बार उसका किडनैप करवाया था किडनैप ताई जी ने इसमें मैंने तेरी मदद की थी अगर मैं नहीं होती तो कभी नहीं कर पाता तू उसका किडनैपिंग चल फटाफट बोलने लग चुप क्यों है सब सुन गया क्या तुझे और वहां अंधेर में भूत की तरह छुप के क्या बैठा है चल बाहर निकल ये मेरा दिमाग घूम गया ना केशव तो चल फटाफट फटाफट मेरे सवालों का जवाब दे जवाब दे केशव 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 तो वो सिद्धेश्वर गुरुजी का छेला केशव वही है बात आई थी अब तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली बहुत तुम जी मैं पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये आप है ये आपका असली चेहरा कहा जा रही हैं बड़ी ताई जी अभी तो पार्टी शुरू हुई है आपका यहां पर इस तरह से होना इस बात का ताज्जुब नहीं मुझे क्योंकि आपकी फितरत में ही धोखा देना लिखा है लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आज आपने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी मेरी बच्ची तक को नहीं बख्शा आपने अरे जी करता कि मैं आपका खड़ा हूं ताई जी के साथ हम बाद में भी डील कर सकते हैं अभी ये जानना ज्यादा जरूरी है कि श्री कहा है बताइए ताई जी श्री किधर है तु, तुम लोग गलत समझ रहे हो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है बस ताई जी कोई एक्सक्यूज या कोई बहाना देने की कोशिश मत कीजिए आप क्या है और आपने क्या किया है ये हम सब अच्छे से जानते हैं बताइए श्री किधर है 
नहीं मुझे कुछ नहीं पता हीरा सच मुझे नहीं पता श्री कहा सच कह रही हूँ जाइए सीधे सीधे बता दीजिए कि मेरी बेटी श्री की तरह हम सब भूल जाएंगे कि आप हमारी ताई जी है और हम आपके बच्चे हैं प्लीज इसलिए कह रहा हूं सीधे सीधे बता दीजिए कि मेरी श्री की तरह प्लीज श्री ये ये वापस कब आई कब आई सविता अरे अरे वापस कैसे आई सविता मोहल्ले में से कोई उसे घर छोड़ मैं सबको ये खुशखबरी देके आता हूँ सब परेशान होंगे हाँ माँ क्या कहना चाह रही थी और गुरुजी ने भी चेतावनी दी है श्री का तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा आने वाले दस दिनों में पूर्णिमा की रात तक श्री पर कोई विपता आने वाली है माँ ने भी कहा है श्री का रक्षा कवच माया नहीं श्रेया है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तेरी असली मां यानी श्रेया ही तेरा अच्छे से ध्यान रख सकती है तुझे श्रेया के पास ही होना चाहिए मैं तुझे और खतरे में नहीं डाल सकती मुझे वैभव को सच बताना ही होगा श्री वैभव और श्रेया के साथ ही सुरक्षित है उसे उनके पास ही होना चाहिए ताई जी सच सच बताइए कहा है श्री नहीं तो तुरंत पुलिस को बुलाता हूँ और क्या है ना ताई जी रतलाम की लेडी कांस्टेबल का मुंह खुलवाने का अलग ही तरीका है बताती हैं कि बुलाऊ पुलिस को आप लोग क्यों बोल रहे हो मैं ताई हूँ तुम्हारी मुझे छोड़ दो इस औरत से शराफत से बात करने से कुछ नहीं होने वाला बता मेरी श्री की तरह बता रोहित मैं मैसेज कह रही हूँ मैं नहीं जानती ठीक ठीक मैं तेरी ताई हूँ मैं तू गोदी में खिलाया है ना तुझे हाँ गोदी में खिलाया बच्चा है तू मेरा बच्चे गोद में खेलते हैं तो चिपटे भी तो काटते हैं आपकी भलाई इसी में एक बता दीजिए अरे कहाँ से बताऊँ अंदर यहाँ मैं बस केशव से बात की थी उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सच सच और छोड़ दे मुझे छोड़ दे रोए अरे कितनी ढीठ है आप ताई जी वो तो मैं भैया भैया रहने दीजिए शायद ताई जी सच कह रही है शायद सच में ताई जी को कुछ नहीं पता है वरना वो अभी तक तो डर के सच बता ही देती हाँ ताई जी डरपोक है ये तो छिपके लिए भी डरती है अगर इनको पता होता तो बता देती शायद इनको नहीं पता है मुझे नहीं पता बच्ची अरे प्लीज बता दीजिए रोहित बेटा श्री घर आ गई वापस श्री वापस आ गई पापा पापा श्री ठीक तो है ना हाँ 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 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है मैंने माया को भी फोन करके बता दिया और पता नहीं बेचारी बच्चे को ढूंढते ढूंढते कहाँ चली गई तुम लोग कहाँ जल्दी आओ घर पे हाँ हाँ रे ठीक है ना श्री गॉड श्री ठीक है श्री मिल गई आ गई वापस चलिए अब हमें घर चलना चाहिए चलि� भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी श्री मिल गई थे भगवान में हजार सीढ़ियां चढ़ के तेरे भावगी दर्शन करने मत आ देखने भगवान अरे आपकी एक्टिंग का यहाँ कोटा खत्म हुआ अब घर पे करिएगा चलिए चलिए घर चलिए 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 अरे चलिए मैंने गलत फैमिली थी देख लिया ना आपने मैंने कुछ किया ही नहीं बस गलत श्रेया कर गया था मैं मुझे ऐसा लगा कि मैंने श्री को खो दिया हमेशा के लिए और अब मैं उसे कभी भी देख नहीं पाऊंगा लेकिन कभी सच में सच में अगर श्री मुझसे अलग हो गई तो श्रेया तुम्हारी बच्ची 
कितने टाइम से तुम्हारे इस नजरों के सामने है और फिर भी तुम उससे कितनी दूर हो कितनी स्ट्रॉन्ग हो चले आप तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो मैम मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं मैम मैं श्री को अपने से दूर नहीं देख सकता हूं श्रेय नहीं श्रेय अगर श्री को कुछ हो गया ना अगर कभी ऐसा हो जाता है कि श्री हमसे दूर हो जाएगी ना तो तो श्रेय मैं और माया जी नहीं पाएंगे मर जाएंगे हम तो ये सब क्या कह रहे थी आपने श्री को जी मम्मी यही है सारी किडनैपिंग के पीछे आपकी सगी बहन पहले श्रेया को किडनैप करने की कोशिश की और अब माया भाभी के बच्चे को मैंने इनका पीछा किया और इनके अड्डे पर पहुंचा जहां इन्होंने मुझे केशव समझकर अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया नहीं नहीं दी सविता गलत फहमी हो गई बच्चों को तू मेरी बात सुन मैं बहन हूं ना तेरी हा? अब बहुत भोली इनकी मगरमच्छ की आंसू पे मत जाइएगा अब कोई डाउट ही मत करिए हमने सुना है जब श्रेया जी प्रेग्नेंट थी तो दो बार किडनैप किया इन्होंने सब इनकी चाल है कोई डाउट नहीं है इन पर सविता क्या करूं मत मारी गई थी मेरी अब देखना तूने मुझे सहारा दिया और मैंने तेरे साथ माफ कर दे मुझे सविता अब बस कीजिए थी ये कैसे माफ कर दू मैं कि आपने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है मेरे साथ कुछ भी करती मैं माफ कर देती लेकिन मेरे बच्चों पे कोई बुरी नजर डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती एक बहन होकर आपने बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई बह रखा है ये सोच के माफ कर दी गई कि आप मेरी बहन है आपको मौके पे मौके देती रही कि आप सुधर जाएंगी लेकिन नहीं दी और अब तो आप इतना नीचे गिर गई है कि मेरी पोती कैसे आपके भी पोती है वो मैंने अकेले कुछ नहीं किया केशव ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था उसने वही तो मास्टरमाइंड था इसके पीछे नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया मुझे तो लगता है उसने ना कुछ झाड़ फूक किया होगा मुझ पर तभी तो मेरे दिमाग का फ्यूज बंद हो गया नहीं तो मैं मैं कभी अपने परिवार के साथ ऐसा करती अपनी पोती के साथ अपनी श्री के साथ कभी ऐसा करूंगी नहीं ना मैंने कुछ नहीं किया मैं कहती हूँ जो कुछ किया ना सब कुछ कैसे उन्हें किया सच बस बहुत हो गया आपका आपकी गलती कभी होती नहीं है आप तो हमेशा वैसी ही हैं जैसी थी धोखेबाज मतलबी बीच में झूरा भोगने वाली अकल पे हमारे पत्थर पड़े थे कि सांप को घर में नोता दिया अब काटे गरी तो और क्या करेगा तो तो बहन है मेरी एक ही खून है अपना मुझे माफ कर देगी ना सविता माफ कर दू श्रेया को किडनैप करवाया श्री को हम सबसे दूर करने की कोशिश की आपने एक बहन शायद आपको माफ कर दे लेकिन एक माँ एक माँ आपको कभी माफ नहीं करेगी तुझे जो चाहे मुझे सजा दे दे बस मैं, मैं बहुत सॉरी हूं मैं सच में बहुत बहुत सॉरी हूं आपकी सजा यही है कि आज के बाद आपका मुझसे या इस घर से कोई रिश्ता नहीं है हार होना 
और हार मान लेना ये दो विभिन्न बातें हैं जीवन के कई पड़ाव पर आपको हार का सामना करना पड़ सकता है किंतु उनसे हताश होकर हार मान लेना या उनसे सीख कर दोबारा जीत के लिए प्रयास करना ये आपका ही निर्णय है जीवन में तो अवसर आएंगे और जाएंगे ही आप बस पूरी निष्ठा ऐसी उन अवसरों को साधते रहने का निरंतर प्रयास करते रहिए एक दिन इन्हीं प्रयासों के द्वारा अपार सफलता आपके द्वार अवश्य आएगी जिनका हार से नहीं टूटता आत्मविश्वास लक्ष्मी करती है उन्हीं के घर में निवास आप समझे ना मेरी ये शुभ बातें और लाभ की बातें समझते रहिए क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.